Всім привіт, друзі, з Дебрецину. Зараз я е, хочу показати вам місце саме, де я проживаю. Це територія взагалі клініки. Е, тут багато різних готелів, хостелів, е, студентських приміщень для е, навчання та проживання. І зараз я вам покажу територію, як тут затишно. Ось це територія клініки. І тут написано кампус, бо тут багато студентів, як я казала. Зараз трохи з вами прогуляємось, я вам покажу, як тут все досить симпатично. Вчора я вже ходила шукати спортзал, до речі, знайшла, такий непоганий. Всі мені кажуть, що він, та він маленький, я знаю, де тут є huge one, як всі кажуть. Але я подивилася, до того великого йти 18 хвилин, там щось півтора кілометри. І я вирішила, що я досить лінива для того, щоб туди ходити. Тому буду ходити в цей маленький, якщо захочу. Зараз ще, можливо, знайду оренду велосипедів і візьму покататися. Я хочу навчитися, бо я не вмію. Я колись мала якісь маленькі уроки, але ну, потрібно повертати навички, бо потім вони мені знадобляться. Найприємніше те, що всі ці лікарні знаходяться посеред соснового лісу. Як ви бачите, кардіологія, неврологія, анестезіологія і багато чого іншого. Як бачите, маленька аптека, фармація написана. Тут магазинчик. Зебрецені все зачиняється просто о 8 вечора, у суботу і неділю це може бути ще раніше. Тому я ще жодного разу не потрапляла сюди. Ви тільки подивіться на це. Це сонячні батареї. Ось так виглядає будівля, в якій я проживаю. Вест Хотел. Є маленький затишний корейський ресторан. Корейська їжа моя просто найулюбленіша. Потім я вам покажу її. За будинком знаходиться спортивний майданчик. Ось тут веранда з баром, де постійно тусять студенти, хлопці. Пиво п'ють. Дівчина відпочиває. Зараз я прийшла к спортивному майданчику. Тут постійно хтось грає. То дівчата, то хлопці. У футбол, то взагалі якісь ігри, назви яких я навіть не знаю. Це зараз мені щось пощастило, тут нікого нема. Тут вони вболівають, сидять. Іноді з пивом, а іноді з водичкою. Ось так от. Зараз вам покажу, де я проживаю і як виглядає квартира. Проходимо в зону ресепшену. Обов'язково для того, щоб потрапити в Вест Хотел, потрібно мати спеціальну картку пропуск, без якої я ніяк не зможу потрапити. І взагалі тут дуже така е, реально сувора система безпеки. Готель поділяється на дві частини. В правій частині проживають угорські студенти, в лівій частині – інтернаціональні. Тому саме я повернула на лівий бік. Спеціально зроблені кімнати для навчання корейців. Зараз буде коротенький рум-тур. А, значить, я заходжу в свою міні-квартиру студентську. А, тут багато дуже шкаф, шаф. 
з ключиками, всі вони зачиняються, це дуже зручно. Далі ми переходимо у душову кімнату, тут все так гарненько, чистенько, знаєте, я була дуже задоволена, коли заїхала. Тут є навіть для вбирання якісь речі. Я досить не знаю, для чого ось цей пакетик. Тут знак жінки. Мабуть, я... це якийсь гігієнічний пакет. Ну, досить цікаво. Є навіть сушарка. А, кожен тиждень змінюють а, рушники. Так, йдемо далі. А, дзеркало. Значить, тут є маленька кухонька, така зовсім маленька, але, в принципі, цього вистачає, ну, якщо е, подивитися на те, як я готую часто, то тут навіть є витяжка, холодильник, є все, посуд. Ще досить цікаво, що тут є якась така штука, о, юсет ойл. Хто знає, напишіть в коментарях, це реально для масла сюди потрібно його зливати, чи для чого? А, далі, тут моя кімната, це робоча зона. Як бачите, взагалі, мабуть, кімната розрахована на двох людей, але прибрали друге ліжко і залишили лише одне. Тому тут на двох людей, але в мене два компа. Звичайно, ліжко, це було їх постіль, це взагалі готель, це вважається готелем. От, я свої книжки попривозила з дому. Те, що я вже планую давно прочитати, все ніяк не прочитаю. От, ось тут просто зона для їжі, столова, як то кажуть, мій утюг. І мій вид з вікна. Тут є сітки на вікнах, це дуже добре, потім буде влітку. І я бачу кожен раз, коли гарні хлопці грають в футбол, і тут можна прям стояти і милуватися. Ось також є телевізор та кондиціонер. Він працює як і на охолодження, так і на те, щоб зробити тепліше. Ось такі от умови. Ну а зараз я вам трохи розповім, що я тут роблю взагалі. Я приїхала в Угорщину на три місяці, планую тут бути. Буду розбиратися з документами, як тут оформити проживання саме в Європі трішки довше. Але от саме тут планую бути три місяці працювати. У нас тут офіс в компанії. І мене вже дуже давно запрошували. Я все відмовлялася, бо я не хотіла їхати з Києва. Мені ж в Україні, я пробула в Україні всю, весь початок війни. І майже, ну не майже, а більше року я пробула там. І зараз я вирішила поїхати до колег. От, тобто буду ходити декілька днів на тиждень в офіс. Не кожен день, <хи> бо це для мене просто вже якийсь неможливий варіант в житті. О, от. А далі, о, після Дебрецену, буду дивитися, куди їхати. Я планую трішки подорожувати. О, от. Ну, в принципі, для мене нормальні умови, як на три місяці. Справа в тому, що я б могла орендувати набагато кращу квартиру. А, ну, нормальну квартиру, не як гуртожиток, да? а, але справа в тому, що а, всі а, арендодавці а, хочуть здавати квартири лише від року. Тому а, маємо, що маємо. Що по цінах? Взагалі а, за місяць проживання у саме ось цієї квартирі це коштує 400 євро. Плюс я плачу ще якийсь податок, там близько півтора євро на, на день. Тобто загалом місяць проживання мені виходить 440 євро. Ну, я скажу так, що квартира в Києві мені дешевше ну, була в мене. І, ну, причому так набагато, і там умови значно кращі. 
там в мене ну, шикарна квартира в крутому ЖК, але, на жаль, я звідти виїхала, забрала всі речі і ну, деякий термін буду жити за кордоном. І буду вам все розповідати. Взагалі, мій канал якраз буду розповідати про мої подорожі, тому кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Як це кажуть, боже, це так незручно. Ставте колокольчик. Ось, і всього вам найкращого. Будемо подорожувати разом.